还是，我虽是你大哥，但既是比斗，我不会让你方寸。我也是，出招吧。在应聘会受伤的，承让我赢了，请把差事给我。把戒尺拿过来。师傅，我错在何处？伸手。师傅，您说过兵不厌诈，您也说过疾风馆。师傅。就饶过海市这一回吧。若刚才你的对手是敌人，你会留手吗？不会。你现在知道错在哪儿了吗？师傅，我知道我错了。卓英刚刚说不会让我分毫，但卓英在关键的时刻确实让了我，这是兄弟情，所以。做人不能只讲规矩，还要讲情理和义理。那你现在认罚了吗？我认罚。去静室，面壁思过，把规矩抄两百遍，抄不完不许出门。少子哥，我真的比卓英哥差很多吗？为什么师傅从来不把差事交给我呢？论功法，小公子的技艺和力道，的确逊于大公子，但胜于反应敏捷、招式灵活、随机应变，也算上乘。嗯。至于指挥使为何不给小公子任务，我想，指挥使一定有他的考量吧。哦。嗯嗯，哎，少子哥。嗯，此番卓英哥奉旨去迎接那位四殿下，还有和亲的公主，他们什么时候回来呀？小公子，嗯，咱们缉风馆的规矩你是知道的，除了指挥使，只有自己知道自己的任务是什么。嗯，小公子如此问东问西，难不成是想多抄两百遍规矩吗？没有，嗯，不如我请您到醉仙楼喝酒去。哎。等小公子写完再去也不迟，我先去把门锁上。老规矩，小公子若写不完，是不可以出来的。哎呀，哈哈，辛苦啦！哎，师傅，师傅，您让我抄的规矩抄完了，师傅。还是知错了，不应该利用卓英对我的关心。他这次去到这么远的地方，执行这么危险的任务，徒弟想，是不是能把我也派去，作为他的部下，定能帮上不少忙？回京时继续抄写，我们出发。师傅，你，我，都怪你。下赐旨，亲封我等为大征亲迎使者，前往西平港迎接四殿下与驻点公主。此番前去，路途遥远，卓英愿与各位戮力同心，扬我国威！扬我国威！扬我国威！扬我国威！
禀高大人，已扎营完毕。好，埋锅造饭，换班值岗。你别骗我啊！师傅说了，不让你跟我们来的。我跟你说啊，你们刚一出来呢，师傅跟少子哥也去执行任务了。我就是想，是不是这次迎亲的差事不好当，师傅要暗中相助你们。纵使这次任务再艰巨，我势必也要努力完成。只是你，你不怕师傅责罚你啊？你自己偷偷跑出来。哎，反正师傅呢也不在那疾风馆了，也没人管着我。所以啊，我就来找你历练历练。喂，师傅耳目遍天下，你这么私自跑出来，你当真以为师傅不知道啊？师傅就算知道了，大不了就是罚我啊，再不济就是不理我。你放心吧，此事我一人撑着，我绝不连累你。再说了，师傅虽然没说同意，但也没说不同意吧？我都到这儿了，你就不用再用师傅压我撵我回去了。而且现在已经到大征的西南边了。你若是再撵我的话，我就独自到那西滨港去，接了四殿下，还有祝念公主。方海方仲英，我饿了。你们这一路可以埋锅造饭，我只能风餐露宿，特别可怜。你快去给我看看，饭好了没？快去。唉。饱了。哦。照你这么吃啊，整支队伍不到西平岗就粒米不存了。我不仅要吃饱饭，我还要睡个好觉呢。嗯，从明天开始，你就是我的贴身侍卫。记住啊，没有我的命令，不准乱跑。得令。赶紧睡吧，明早还要赶路呢。哎，这不是你的营帐吗？嗯，现在是你的了。谢了。